থেকে এই পৃষ্ঠাটা ঠিকভাবে দেখতে পাচ্ছ নারিকেলের মালয় আঁকব হ্যাঁ অর্থাৎ নারিকেলের খোসা ছাড়ানোর পর যে মালয় থাকে এবং ভেতরে যে নারিকেল থাকে সে নারিকেল সহ নারিকেলের মালয় আঁকব তো চলো আমরা শুরু করে দিই হ্যাঁ সবার প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো একটা ওভাল আঁকতে হবে তো আমরা এই যে পৃষ্ঠাটা আছে সেই পৃষ্ঠার মাছ বরাবর আমরা একটা ওভাল এঁকে ফেলব দেখো একটা ওভাল এঁকেছি আচ্ছা ওভালটা আমি অনেক হালকা করে এঁকেছি আমি একটু গাঢ় করে দিই হ্যাঁ গাঢ় না করলে মনে হয় তোমরা দেখতে পাবে না তো এক মিনিট আমাকে দাও আমি একটু গাঢ় পেন্সিল দিয়ে হ্যাঁ একটু বাঁকা করে দিয়েছি তোমরা চাইলে সোজাও দিতে পারো বাঁকাও দিতে পারো আচ্ছা এই ওভালটা থাকবে না এই ওভালটা থাকবে না এই ওভালটা শুধুমাত্র হ্যাঁ বাঁকা দিতে পারো তবে একটু চ্যাপটা হতে হবে হ্যাঁ এটা কিন্তু একদম গোল না এটা চ্যাপটা গোল চারদিকে আমরা আলাদা রেখা টানবো যেটা আমাদের নারিকেলের মালয় হবে এখন মালয় মাঝখানে ফাটালে দেখবা যে সবসময় কিন্তু একদম সমান ভাবে বা সোজা ভাবে ভেঙে যায় না হ্যাঁ একটু আঁকা বাঁকা ভাবে ভাঙে তো ওটাই আমরা দেখাবো তার আগে আমরা ক্যামেরাটা একটু কাছে নিয়ে যাই যেন প্রাপ্তির আকারটা আমাকে দেখাও যেভাবে ঢেউয়ের মতো করে আঁকা বাঁকা ভাবে যেমন তেমন ভাবে একটু বাইরের দিকেও দিয়ে দেব শুধুমাত্র এটা ওভালটা ছিল একদম সুন্দর গোলাকৃতি কিন্তু বাইরে দিয়ে আমরা এব্রো খেব্রো ভাবে দিয়ে দিলাম এটা তোমাদের ইচ্ছা এটা হলো মালয় ভাঙার সময় এব্রো খেব্রো ভাবে ভেঙে গেছে এটা বোঝানোর জন্য হ্যাঁ একদিকে একটু উঁচু একদিকে নিচু একটু সমান এভাবে ঢেউয়ের মতো করে আঁকা এটাই তো আমাদের মালয়ের আসল অংশ এইটা হলো আমাদের মালয়ের আসল অংশ এবার এই ওভালটাকে আমরা এটা করার পরে ওভালটাকে আমরা মুছে ফেলব হ্যাঁ তারা এক মিনিট হ্যাঁ হয়েছে এটা যেমন তেমন ভাবে জাস্ট এটা সোজা ভাবে রেখা না দিয়ে একটু আঁকা বাঁকা ভাবে দেবে এটা যে এটা বসে বলতে যে আমাদের ওখানে নায়িকাটা ভাঙার সময় এবড়ো খেবড়ো ভাবে ভাঙছে একদম পরিষ্কার করে ভাঙেনি হ্যাঁ তো এটা দেখো এক হ্যাঁ হয়েছে ওয়াইসারটাও হয়েছে যেমন তেমন ভাবে দিলে হবে তোমরা এক মিনিট তারপর আমি রাবারটা একটু দূরে রেখে আসতে অর্থাৎ টেবিলের উপর আসতে আমি রাবারটা শুধু নিয়ে আসি এক মিনিট লাগবে এবার আমরা ভেতরে যে ওভালটা দিয়েছিলাম না সেটা মুছে ফেলবো তো সেটা দেওয়ার একমাত্র মানে হলো যেন আমাদের বাইরে যে এবড়ো খেবড়ো আকৃতি এটা যেন একটু ওভাল শেপের হয় হ্যাঁ এই ওভালটা না দিয়ে করলে কি হতো বাঁকা প্যারা হয়ে যেত ওভালটা দিয়েছি জন্য আমাদের এই শেপটা কিন্তু প্রায় ওভাল শেপের হয়েছে 
এবার দেখো কি করতে হবে এবার এটার ভেতর দিয়ে আমাদের আর একটা এবড়োখে প্রভাবে রেখা টানতে হবে দেখো ভেতর দিয়ে আবার এবড়োখে প্রভাবে রেখা টানে দিলাম এটা আমি ডাবল একটু মোটা করে দিচ্ছি তো এই রেখাটা কিন্তু বেশি গোল আকৃতি করা যাবে না হ্যাঁ অল্প একটু এবড়ো খেবড়ো করতে হবে তোমরা যদি খেয়াল করো তাহলে দেখতে পাবে যে বাইরেরটা বেশি এবড়ো খেবড়ো বাঁকাতে এরা ঢেউয়ের মতো করেছি কিন্তু ভেতরেরটা কিন্তু বেশি করিনি অল্প করেছি হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই দিতে হবে তবে ভেতরেরটা কিন্তু বেশি উঁচু নিচু করা যাবে না কম উঁচু নিচু করতে হবে হ্যাঁ হয়েছে আচ্ছা শুরু হয়েছে এটা কি হলো এই অংশটা হলো আমাদের নারিকেল হ্যাঁ আর এবার এই কর্নার থেকে আমরা কি করব জাস্ট হ্যাঁ দেখছি এক মিনিট এক মিনিট আমি একটু জুম করে দেখি ওয়াইসা এক মিনিট একটু দাঁড়াও হ্যাঁ হয়েছে তবে একটুখানি ভুল হয়েছে সেটা হলো যে একদিকে নারিকেল বেশি মোটা হয়ে গেছে হ্যাঁ এই দিকটা দেখো আর একদিকে নারিকেল একটু চিকুন হয়ে গেছে তো এটা যেহেতু নারিকেল তো সব দিকে একটু সমান সমান হতে হবে প্রায় হ্যাঁ ওই যে নিচের দিকটা দেখো নিচের দিকটা একটু মোটা হয়ে গেছে তো এই যে এই অংশটা এটা কিন্তু নারিকেল আমরা নারিকেল মালয় ভাঙার পর যে নারিকেল পাই শক্ত নারিকেল সাদা সেই অংশটা হ্যাঁ এটা এটা তো প্রায় সব দিকে হ্যাঁ প্রাপ্তিটা হয়েছে তারপর আমরা নিচের দিকে একটু গোলাকৃতি করে দিব তাহলে আমাদের মালয় কমপ্লিট হ্যাঁ নারিকেলের মালয় কমপ্লিট ওকে আর ওমাইস একটু ঠিক করো যে সব দিকে একরকম করতে হবে তো এইটা করার পরে আমাদের পরের কাজ যেটা সেটা হলে মালয়ের উপরে আঁকা বাঁকাভাবে কিছু রেখা টানা মালয়ের গায়ে কি থাকে অনেক রেখা থাকে তাই না তো আমরা আঁকা বাঁকাভাবে কিছু রেখা টেনে দেবো এলোমেলোভাবে আচ্ছা দেখো টেনে দিয়েছি হ্যাঁ ওমাইসা বলো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ইচ্ছা মতো দিতে পারবে হ্যাঁ এটা সবই ঠিক আছে সবই ঠিক আছে শুধু ডান দিকে এই ভেতরেরটা একটু বাড়াতে হবে ডান দিকটায় দেখো ডান দিকটায় আর একটু বাড়াই দাও একটু ওভালের মতো করে দাও ডান দিকটা একটু বাড়াই দাও তাই হয়ে যাবে হ্যাঁ প্রাপ্তিটা হয়েছে আচ্ছা প্রাপ্তিরও একটু সমস্যা সেটা হলে নিচের অংশটা না একটু গোলের উপর হবে এই যে নিচের অংশটা এটা গোলের উপর হবে এটা একটু সোজা সোজি হয়ে গেছে তোমার হ্যাঁ একটু বক্সের মতো লাগতেছে এই নিচের অংশটা একটু গোলের মতো করে দাও মালে যেহেতু গোল থাকে হ্যাঁ দেখি কেমন হলো এই তো হ্যাঁ হয়েছে আচ্ছা এবার এবার আমাদের যে নারিকেলের মালয় দিয়েছি না সেটার উপর থেকে আমরা কয়েকটা করে রেখা টেনে দেবো এখানে তিনটা রেখা এখানে দুটা রেখা এখানে দুইটা রেখা হ্যাঁ এবার ঠিক আছে দেখো একটু গ্যাপ দিয়ে আবার তিনটা রেখা আবার একটু গ্যাপ দিয়ে দুটা রেখা এভাবে এলোমেলোভাবে একটু গ্যাপ দিয়ে দিয়ে দুটা অথবা তিনটা রেখা টেনে দেবো তো রেখা টেনে দিলাম এবার নিচের লাইনে একইভাবে দুটা অথবা তিনটা রেখা টেনে দেবো একটু গ্যাপ দিয়ে দিয়ে অর্থাৎ উপরের লাইনে আমরা একটু গ্যাপ দিয়ে দিয়ে দুইটা অথবা তিনটা করে রেখা টেনে দিচ্ছিলাম নিচের লাইনে একইভাবে কিছুটা জায়গা ফাঁকা দিয়ে দিয়ে এলোমেলোভাবে দুইটা অথবা তিনটা রেখা টেনে দেবো এটা আমি আর একটু কাছে নিয়ে যাই তাহলে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবে দেখো যে এটা কী করছি এটা এইভাবে রেখা টানছি হ্যাঁ দেখো যে উপরের লাইন এটা ছিল এখান থেকেও গ্যাপ দিয়ে দিয়ে রেখা টেনেছি নিচের লাইন ভেতরেরটার থেকেও গ্যাপ দিয়ে দিয়ে রেখা টেনেছি হ্যাঁ হয়েছে বাইরেরটা হয়েছে আবার ভেতরেরটা করো যে ভেতরের থেকেও এভাবে গ্যাপ দিয়ে রেখা টানো আমার নারকেল যদি দেখো যে প্রায় কিন্তু একই রকম মোটা এখানে যেরকম মোটা এখানেও সেরকম মোটা এখানে সেরকম এখানেও সেরকম এখানেও প্রায় একই রকম মোটা তাই না এটা একটু লক্ষ্য করতে হবে হ্যাঁ ওয়াইসারটা হয়েছে এটা লক্ষ্য করলে আমাদের আকারণটা বেশি সুন্দর হবে যেহেতু এটা আজকে প্রথম প্রথমবার অনেক ভুল হয় সমস্যা নাই পরে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা
তো আমরা এই নারকেল আবার আঁকবো সামনের দিন আবার নারকেলটা এঁকে তারপরে নতুন কিছু শিখবো ওকে হ্যাঁ প্রাপ্তি রাখানো হয়েছে আচ্ছা তাহলে আমাদের আমার যে ভাঙা নারকেলটা সেটা কিন্তু হয়ে গেল হ্যাঁ এবার বাকি আছে আমার একটা নারকেল আঁকানো অর্থাৎ আর নারকেলের মালই অর্থাৎ একটু নারকেল না নারকেলের মালই ছোবরা ছাড়ানো নারকেল তো ওইটা আমার খুবই সোজা আমার নারকেল খুব সোজা ঠিক পাশে আমরা একটা ওভা লাগবো একটু গোলের মতো করে ওভা লাগবো তো পাশে দেখো এঁকে দিচ্ছি এখানে দিয়ে দিলাম ঠেকে গেল এখানে দিয়ে দিচ্ছি সেটা তোমরা একটু ওভাল শেপ করতে পারো অথবা একদম গোলও দিতে পারো হ্যাঁ আচ্ছা এটা গোলও দিতে পারো গোলের মতো হবে এটা গোলের মতো হবে কারণ এটা হলো আমার নারিকেলের মালই হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ ওমাই সারটা গোল দিয়ে দাও একটা গোল দিয়ে দাও এখানে একটা বড় তাই হয়ে যাবে হ্যাঁ নানজি বাগটা একটু বলে সেটা হলো যে এটা আরও নিচে গিয়ে মিলবে অর্থাৎ এটা গোলের মতো হবে তা নারিকেলের আমার নারিকেল মানে কি মানে গোল হয় তাই না গোল হয় বা একটু লম্বাটেও হয় দেখো এটা একদম নিচে গিয়ে মিলে যাচ্ছে যেন গোলের মতো দেখা যায় ডিমের মতো কিছুটা এখানে গিয়ে মিলছে এবং উপরের দিকে একটু আমাদের উঁচু করে দিতে হবে এবং তার নিচে আমরা এভাবে চোখের মতো কয়েকটা দিয়ে দেব নারিকেল এরকম থাকে তাই না যেখানে পানি ফুটো করে এখানে তো ফুটো করে পানি বের করতে হয় এটা কিন্তু গোল দেয়া যাবে কারণ গোল নারিকেল হয় ঠিক আছে গোল নারিকেল হয় আবার একটু লম্বাটে গোল দেওয়া যাবে কিন্তু একদম চ্যাপ্টা দেওয়া যাবে না কিন্তু তোমরা এরকম দিতে পারো অথবা এটা গোল দিতে পারো পাশে একটা গোল দিতে পারো যে আমার নারীকেল হ্যাঁ এবার হয়েছে হ্যাঁ ঠিক আছে তবে উমাইসা আর একটু মনে হয় বড় করলে ভালো হতো বড় এই জন্য যে এটা অর্ধেক নারিকেল যদি এত বড় হয় তাহলে পুরো নারিকেল অবশ্যই এর থেকে বড় হবে তো তোমার দেখো পুরো নারিকেলটা একটু ছোট হয়ে গেছে তো ওই গোলটা মুছে ফেলে আর একটু বড় করে গোলটা জাস্ট একটা বিদ দেখে দিলে কিন্তু হয়ে যাবে হ্যাঁ উপরের দিকে একটু চোখের মতো করে দিব আচ্ছা হ্যাঁ তারা এক মিনিট এক মিনিট টান দিবা দাঁড়াও আমি একটু চোখ করে দেখি আসলে হালকা দেখা যাচ্ছে তো হ্যাঁ ঠিক আছে প্রাপ্তি রাখা মিশে শুনে আমাকে দেখায়ও হ্যাঁ দেখি ওয়াইসার সম্পূর্ণ নারকেলটা দেখাও হ্যাঁ প্রাপ্তি এক মিনিট তারাও হ্যাঁ প্রাপ্তি রাখানো হয়েছে একটু সুন্দর হয়েছে আর ওমাই সাহেব একটু দূর থেকে আমাকে সম্পূর্ণ এই যে দুইটা নারকেল একটাতে একটু দেখা হতো আচ্ছা এবার কি করবো জানো এই বড় নারকেলেও এলোমেলো ভাবে রেখা টানবো কারণ নারকেলের গায়ে এরকম রেখা থাকে আঁশ থাকে তো বড় নারকেলেও এলোমেলো ভাবে একটা একটা শাখা পোশাখার মতো করে রেখা টেনে দিচ্ছি হ্যাঁ এই যে ছোটোটার মতো করে ছোটোটা যেভাবে টানলাম সেভাবে একইভাবে তো আমি একটু গাঢ় করে দিচ্ছি যেন তোমাদের দেখতে সুবিধা হয় তোমরা একটু গাঢ় করে টানো কারণ রং করার পরে এটা আবার আউটলাইন করতে হবে হ্যাঁ তো প্রথমে যদি একটু গাঢ় করে টানো তাহলে রং করার পরে দেখা যাবে রেখাটা এবং আউটলাইন করার সুবিধা হবে আর হালকা করে টানলে আমরা রং করার পরে দেখতে পাব না এবং আমাদের নতুন করে দিতে হবে একটু ঝামেলা হয়ে যাবে যেহেতু এটা ব্রাউন কালার হবে ব্রাউন কালার তো অনেক গাঢ় তাই না তো এক্ষেত্রে আমাদের এই যে আঁশগুলো দেখাচ্ছে এগুলো একটু গাঢ় করে দেওয়াই ভালো হবে আচ্ছা তো আমাদের কিন্তু এই যে এভাবে দুইটা নারিকেল কমপ্লিট হলে এটা আমার পুরো একটা নারিকেল এবং আচ্ছা হ্যাঁ ওমাই সারটা হয়েছে তবে সামান্য একটু এই দিকে একটু বাঁকা হয়ে গেছে এই যে এইখানে এখানে একটু বাঁকা হয়ে গেছে এইখানে একটু ঠিক করো তো একটু গোলের মতো করে এটা একটু বাইরের দিকে বেশ হয়ে গেছে এভাবে এটা একটু গোলের মতো করে দাও তাহলে ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা তো এটা হয়ে গেলে আমাদের কিন্তু আর কোনো কাজ নাই হ্যাঁ এবার আমরা এটা রং করবো তো প্রথমে আমরা ব্রাউন কালার দিব নাইকেল তো ব্রাউন কালারের হয় আমরা কিন্তু একদম সরাসরি ব্রাউন কালার দিব না আমরা একটা কাজ করি আমাদের যে কাজ যে ব্রাউন কালারটা আছে পেটার ব্রাউন কালার সেটা অনেক বেশি গাঢ় তো এত গাঢ় কালার জন্য আমরা দিয়ে দিই তাহলে কালো কালো হয়ে যাবে এই জন্য আমরা কি করবো হালকা করে প্রথমে হলুদ রং দিয়ে নেব তো এই নিচের এই অংশে এখানে এটা কিন্তু নারিকেল এটা সাদা থাকবে হ্যাঁ এটা সাদা থাকবে ভেতরেও সাদা থাকবে এটা নারিকেল 
যে বাইরের মালয়ে অর্থাৎ মালয় যেটা থাকে শক্ত এখানে প্রথমে হালকা করে হলুদ কালার দিয়ে তারপরে ব্রাউন কালার দিব এবং এটার উপরেও হালকা করে হলুদ কালার হলুদ কালার কিন্তু অবশ্যই হালকা হালকা করে হলুদ কালার দিয়ে তারপরে ব্রাউন কালার দিব তাহলে ব্রাউন কালারটা একটু হালকা হয়ে যাবে উজ্জ্বল হয়ে যাবে হ্যাঁ তো দেখো আমি হলুদ কালারটা এখন দিব তারপরে ব্রাউন কালার দিব তো দেখো আমরা রং করব প্রথমে দুইটাতেই হালকা করে হলুদ রং দিয়ে নেবো আমরা ব্রাউন কালারটাকে একটু হালকা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্রাউন কালারটা বেশি গাঢ় হয়ে গেলে ভালো লাগবে না এটা কিন্তু হালকা করতে হবে এই জন্য আমরা হলুদ কালারটাকে ইউজ করবো ব্যবহার করছে বলো তো সব ব্র্যান্ডের রং কিন্তু একরকম রং কালার হয় না হ্যাঁ যেমন পেটরার রং একটু বেশি গাঢ় এই জন্য আমি হালকা করে দিচ্ছি তো এটা হালকা করে দিলেও কিন্তু গাঢ়ই হয়ে যাচ্ছে প্রায় আমি কিন্তু অনেক হালকা করে দিচ্ছি আর যেমন অন্যান্য ব্র্যান্ড আছে ডমস আছে ফেভার কাস্টেল আছে তো ওগুলো কিন্তু একটু হালকা হয় তো ওগুলোর রঙই একটু হালকা তো এই জন্য আসলে আমারটা দেখো যে আমি কীভাবে রং করছি তারপরে তোমরা বুঝতে পারবে যে কতটুকু হালকা করতে হবে আমি হালকা করে দিয়েছি তারপর কিন্তু দেখা যাচ্ছে গাঢ় করে দিলে এত গাঢ় হয় দেখো গাঢ় করে দিলে এত গাঢ় হয় হালকা করে দিয়েছি জন্য এরকম উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছে তো নামটিটা আর একটু গাঢ় করে ফেলো ওকে সমস্ত জায়গাতে হলুদ রং হালকা করে দেওয়ার পরে এবার আমাদের কাজ হলো বাদামি রংটা দিয়ে দেয় বাদামি রংটা আমরা হ্যাঁ দেখি কেমন হলো এই তো হ্যাঁ এবার হয়েছে এবারে যে উপরেরটা আমারটাও করে ফেলো একসাথে হলুদ রং করে ফেললে একসাথে ব্রাউন কালারও করতে পারবো আচ্ছা এবার আমরা ব্রাউন কালারটা দেখব মিডিয়াম ভাবে তো ব্রাউন কালার যে খুব ঘর দিয়ে দিব তা কিন্তু না মিডিয়াম ভাবে দিতে হবে অর্থাৎ হালকাও না গাঢ়ও না মাঝামাঝি হবে আর এটা সুন্দর করে দিতে হবে বারবার ঘষে ঘষে দিতে হবে যেন আমাদের রঙটা সুন্দরভাবে মিক্স হয় এবং কোথাও সাদা না থাকে সাদা বলতে কোনো জায়গায় যেন একদম শুধু হলুদ না দেখা যায় যেহেতু আমরা নিচে হলুদ রং দিয়েছি তো এমন জায়গা যেন না থাকে সেটা ছুটে গেছে রং অর্থাৎ রং হয় না ওখানে এই জন্য আমরা কয়েকবার করে কিন্তু রং করছি মিডিয়ামভাবে দেখো যে আমি একই জায়গায় কয়েকবার করে রং করে যাচ্ছি যেন আমাদের সমস্ত জায়গায় রংটা ভালোভাবে পৌঁছায় দেখো আমি কিন্তু এই জায়গা চোখেতে মিনিমাম এখন পর্যন্ত চারবার রং করা শেষ একের উপর দিয়ে আর একটা মানে একবার রং করছি তার উপর দিয়ে আবার রং করছি তার উপর দিয়ে আবার রং করছি এভাবে চারবার কিন্তু রং করে ফেলছি হালকাভাবে অর্থাৎ মিডিয়ামভাবে একদম হালকা করে দিচ্ছি না একটু চাপ দিচ্ছি এভাবে করলে কি হবে আমাদের রংটা ভালোভাবে মিশে যাবে এবং আমাদের অতিরিক্ত গাঢ় হবে না একটু ফট দিয়ে করলে কি হবে ব্রাউন কালার এমনিতে অনেক গাঢ় একবারে চকলেটের মতো হয়ে যাবে ফট দিয়ে করলে কিন্তু আমাদের চকলেটের মতো দরকার নাই আমাদের অতিরিক্ত একটু উজ্জ্বল দরকার ওই জন্য কিন্তু অলরেডি আমরা হলুদ কালারটা নিয়ে নিয়েছি যেন একটু উজ্জ্বল হয় ব্রাউন কালারটাকে হালকা করার জন্য হলুদ কালারটা নিয়েছি তারপরে আমরা মিডিয়ামভাবে করছি যেন খুব বেশি গাঢ় কালার না হয়ে যায় বা চকলেট কালার না হয়ে যায় 
তোমাদের কাছে আরেকটা ব্রাউন কালার থাকতে পারে আমার তো বারোটা সেটের কালার এর জন্য একটা আছে সেটা গাঢ় চব্বিশটা সেট যদি থাকে তাহলে ওখানে দেখবো যে দুইটা ব্রাউন থাকতে পারে একটা একটু হালকা আর একটা অনেক গাঢ় তো তোমরা যে হালকাটা যদি নাও তাহলে এমনিতেই হয়ে যাবে হলুদ রঙ না দিলেও হবে দেখো আমি কিন্তু রঙ করে দিয়েছি এটা কিন্তু মালয়ের কালার চলে আসছে তাই না মালয়ের কালার এটা হয় কিন্তু ভেতরে যে আমরা দাগ দিয়েছিলাম সে দাগ কিন্তু মুছে গেছে তো সেই দাগের উপর দিয়ে আবার আমাদের লাল সরি লাল বলছি কালো রং দিয়ে দাগগুলো দিতে হবে নতুন করে কালো রং দিয়ে আমরা দাগ দিয়ে দেবো নতুন করে কারণ দাগ মুছে গেছে বা হালকা হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে না তো আমি একইভাবে এটা যেভাবে বললাম সেভাবে যে নিচের মালো এটাও কমপ্লিট করে ফেলে মিডিয়াম ভাবে বারবার একের পর এক রং করে তো এখন দুইটা মিক্স হয়ে যেতে পারে এখানে এখানে মিক্স হয়ে যাবে কিন্তু পরে ঠিক হয়ে যাবে আমরা যখন কালো রং দিয়ে শ্যাডো দিয়ে দেবো ওই যে নারকেলটা তখন ঠিক হয়ে যাবে এবং আউটলাইন করার পরে আরও ঠিক হয়ে যাবে তো আমাদের কাজ হবে প্রথমে এটা কমপ্লিট করার পরে সম্পূর্ণ নারকেলের আউটলাইন করে ফেলা একটু মোটা করে অর্থাৎ কালো রঙটাকে ভট দিয়ে ধরতে হবে এবং কালো রঙটা সুন্দর করে কেটেও নিতে হবে छाय छाय सामने जो जिन छाय तृत्य जिन अर्थात सामने पेचने পেছনের নারকেলটার উপর পড়বে তো আমার রং করা শেষ দুইটারই মালোই রং করা শেষ তো তোমাদেরও দুইটা নারিকেল মালোই রং করা শেষ হলে আমাকে জানিও আর এই অংশটা কিন্তু অবশ্যই সাদা থাকবে এটা হলো নারিকেল নারিকেল তো সাদা থাকে তাই না আমি এখন অপেক্ষা করছি তোমরা শেষ করে দাও কারণ 
কারণ এগুলো করতেই হবে এগুলো তো পরে রোজও করতে হবে তো আগে একসাথে যখন আউটলাইন করছি তখনই একদম কমপ্লিট করে দিলে আমাদের আউটলাইনের কাজ শেষ কালো রঙের কাজ শেষ হয়ে যাবে দেখো আমি দাগগুলো দিয়ে দিয়েছি আবার এবার আমি যে অর্ধেক ভাঙা মাল ওইটার আউটলাইন করছি আমি কিন্তু অনেক ঘর দিচ্ছি ঘর দিয়ে রং করছি কারণ আউটলাইন আমার একটু মোটা হওয়া দরকার একজন চিকন দরকার নাই ছোট ছোট করে সেগুলারও কিন্তু আউটলাইন করতে হবে যে পেন্সিল দিয়ে ছোট ছোট করে দাগ দিয়েছিলাম না সব মানে যতগুলো রেখা আছে কোন রেখায় বাদ দেওয়া যাবে না সমস্ত রেখা আউটলাইন করতে হবে তো এই ভেতরের দিকে রেখাগুলোর আউটলাইন করার সময় একটু রংটাকে ভালো করে কেটে নিতে হবে যেন চিকুন চিকুন দাগ হয় হ্যাঁ যে এখানে যেটা করছি এবার যেটা করছি এটার আউটলাইন করার সময় রংটাকে কেটে নিতে হবে যেন চিকুন চিকুন দাগ হয় কারণ এখানে তো মোটা দাগ হলে ভালো লাগবে না এটা যেহেতু সরু দাগ দিয়ে করতে হবে তো আমরা দিয়ে ফেলেছি হ্যাঁ এবার এবার একটা কাজ বাকি আছে তোমরা এই পর্যন্ত করা শেষ হয়ে গেলে আমাকে একটু জানিও এবার আমরা একটু শেড করব নারকেলের যে এই দুটা যে দাগ দিয়েছি আমি একটু চাঁদের মতো করে বোঝা করে দিয়েছি হ্যাঁ এটা কিন্তু দিও কারণ এখানে তো ফুটো করতে হবে না নারকেলের উপরে কিন্তু এরকম থাকে এটার মধ্যে তিনটা চারটা থাকে একটা একটু নরম থাকে সেটার ভিতরে আমরা দাও দিয়ে অথবা চামচ দিয়ে বা চাকর মাথা দিয়ে কিন্তু ফুটো করে ফেলি পানি খাওয়ার জন্য আচ্ছা প্রাপ্তি কি এ পর্যন্ত এঁকেছ হ্যালো প্রাপ্তি কি শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা চলো আমরা করে ফেলি প্রাপ্তিকে আবার দেখা দেবো সমস্যা বাইরে আছে আচ্ছা দেখো যে এই যে আমাদের দ্বিতীয় মালয় হুম দ্বিতীয় মালয়ের পাশে যে প্রথম বড় মালয়টা আছে সেটার এই অংশটা আমাদের একটু গাঢ় করতে হবে অর্থাৎ আমরা কালো রংটাকে হালকা করে দিয়ে দেব এই বড় মালয়ের যে অংশটা ছোট মালয়ের সাথে লেগে আছে ওইখানে তো আমি আগে দিয়ে নেই তাহলে তোমাদের ভালোভাবে বুঝতে যে কোথায় আসলে রংটা দিতে হবে কালো রং হালকা করে দিচ্ছি কিন্তু হ্যাঁ একে একদম হালকা করে একদম হালকা করে আমরা কালো রংটা এই অংশটুকু দিয়ে দিলাম শুধু এই অংশটুকু যেখানে আমাদের এই মালয়টা অ্যাটাচ আছে তার মানে কি এখানে ছায়া পড়ছে এখন কালো রং দেওয়ার পরে কিন্তু এমন মনে হচ্ছে যে এই বড় এই যে কাটা নারিকেল আছে সেটা ছায়া এখানে পড়ছে তাই না 
তো আমরা একটু গোলের মতো করে বা একটু এক্সাইট করে আমরা এই যে এই অংশটুকু আমরা কালো রং দিয়ে দেবো এবং তার উপরে আমরা ব্রাউন কালারটাও হালকা করে দিয়ে দেবো যেন রংটা মিক্স হয়ে যায় অর্থাৎ শুধুমাত্র কালো দিলে কেমন যেন লাগবে এই জন্য ব্রাউন কালারটা দিলে কালো আর ব্রাউন কালার মিক্স হয়ে ব্রাউন কালারটা একটু গাঢ় হয়ে যাবে কালো রং দিয়ে যে কোনো রংকে গাঢ় করতে হয় ওকে হ্যাঁ প্রাপ্তি আমরা দেখছি যে অনেক উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছে একটু লাইট হচ্ছে মনে হয় হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে প্রাপ্তি যে এটা করো যে এই সাইডটা আমরা একটু হালকা করে কালো দিয়ে দেবো এবং তারপরে ব্রাউন কালার দিয়ে দেবো যেন মনে হয় যে ওখানে ছায়া পড়ছে এখন কিন্তু মনে হচ্ছে এই নারকেলের ছায়া এখানে পড়ছে আর ছায়া যেহেতু কালো হয় দেখো যে আমার হাত আছে এখানে হাতের উপরে যদি ছায়া ফেলে দেখো যে কালো হয়ে গেল তাই না হাতের উপরে ছায়া ফেললাম হাত কালো হয়ে গেল একটু কালো হয়ে গেল একটু ডার্ক হয়ে গেল সরাই ফেললাম উজ্জ্বল হয়ে গেল তো এরকম নারকেলের এখানে ছায়া পড়ছে এই অংশটা একটু কালো কালো হয়ে গেছে আচ্ছা কালো রংটা খুবই হালকা করে দিতে হবে হ্যাঁ একদম হালকা করে আচ্ছা এটা দেওয়ার পরে আমাদের লাস্ট কাজ আমাদের শেষ কাজ হলো এই যে আমরা নারিকেলের যে মালয় আছে সেটা ভেতরের অংশ কিছুটা পরিমাণ হালকা করে পেন্সিল কালার দিয়ে রং করে দিতে হবে তো ওই যে নারিকেলের অংশের ভেতরের দিকটা অর্থাৎ উপরের দিকটা আমরা রং করব না ভেতরের দিকটা একদম হালকা করে পেন্সিলের কালি দিয়ে অর্থাৎ যে পেন্সিল দিয়ে আমরা আঁকাচ্ছি সেই পেন্সিলের কালি দিয়ে হালকা করে আমরা একটু রং করে দেব একদম নিচ পর্যন্ত যাব না জাস্ট এই যে উপরের দিকটা করলে কিন্তু হবে মাঝখানে কিন্তু সাদাই থাকবে উপরের দিকটা করলে দেখো যে এই যে এই অংশটা একটু ফুটে উঠবে অর্থাৎ নারকেলের যে আসলে যে বাইরের অংশ যেটা বাইরের দিকে আছে সেটা কিন্তু ফুটে উঠবে এটা তো ভেতরের দিকে তাই না এটা তো ভেতরের দিকে নারকেল যেহেতু গভীর হয় গর্ত হয় তো আমরা পেন্সিল দিয়ে দু তিনবার করে এটা হালকা একেবারে হালকা করে রং করে আমরা হাতের আঙ্গুল দিয়ে একটু ঘষে দেব তাহলে এটা ভালোভাবে ব্লেন্ড হয়ে যাবে তো এখন দেখো ভেতরেরটা কিন্তু বাইরের থেকে একটু চেঞ্জ হয়ে গেল ভেতরেরটা একটু ডার্ক হয়ে গেল বাইরের অংশ থেকে যেটা আমাদের দরকার কারণ বাইরে আর ভেতরে যদি একই রকম থাকে তাহলে তো মানাবে না তাই না তো ভেতরের অংশটা আমরা হালকা একটু ডার্ক করে দিলাম চেঞ্জের কোথায় গভীর এখন কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখো এটা বেশি উজ্জ্বল এটা ভেতরেরটা একটু কম উজ্জ্বল তো এটা কিন্তু শুধুমাত্র যে আর উপরের দিকটা করলেই হবে ভেতরে মাঝখানের দিক কিন্তু আমি করিনি মাঝখানের দিকে যে হাত দিয়ে ব্লেন্ড করার সময় একটু একটু হয়ে গেছে ওই যথেষ্ট তো রং কিন্তু আমি পেন্সিল দিয়ে রং কিন্তু আমি শুধু হচ্ছে উপরের দিকটা করেছি খাতাটা একটু উঁচু করে ধরো তো প্রাপ্তি মানে অনেক আলো পড়ছে তো আমি দেখতে পাচ্ছি না একটু হ্যাঁ এবার দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এই তো সুন্দর হয়েছে অনেক সুন্দর হয়েছে ঠিক আছে সব ঠিক আছে আচ্ছা আর নানজিমার এখনো দেখছি তারাও এক মিনিট আচ্ছা নানজিমা একটু ক্যামেরাটা দূরে নিয়ে যাও বেশি কাছে হয়ে গেছে ওকে হ্যাঁ একটু সুন্দর হয়েছে বাহ দুইজনে খুব সুন্দর করে আসছে অনেক সুন্দর হয়েছে দুজনে এখনো ছবি গ্রুপে পাঠায় দিও আর তাহলে আজকে ক্লাস এখানে শেষ করছি হ্যাঁ হ্যাঁ লিভ নিতে পারো তোমার দুজনে লিভ নিতে পারো আবার আমাদের কালকে ক্লাস আছে ওকে ওয়ালাইকুম সালাম